കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ധൂർത്തുപുത്രന്മാരാവുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രളയാനന്തര കേരളം ആ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുണ്ടുമുടുക്കി മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുക്കണം ഓരോ ആൾക്കാരും എന്നാണ് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് മറുവശത്ത് ദുർവ്യയം ഉണ്ടാകുന്നതും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ കേരളത്തെ പുനർസൃഷ്ടിക്കാൻ പണമില്ലാതെ വലയുന്ന കേരള സർക്കാർ അതേ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ബോർഡ് വഴിവിട്ട രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു പി എസ് സി അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിന് എത്ര പി എസ് സി അംഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കേരളത്തിന് എത്ര ജന ജനങ്ങളാണുള്ളത് ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര പി എസ് സി അംഗങ്ങൾ വേണം ഇതാണ് ചർച്ചയാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇനി രണ്ടു വർഷം മാത്രമാണുള്ളത് ആ സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം മാത്രമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ പരമാവധി എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങളെ പി എസ് സിയിൽ കുത്തിക്കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അംഗങ്ങൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തു തന്നെ ഈ വിവാദമായത് പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് പി എസ് സി ചെയർമാന്റെ ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ ഭാര്യയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം സർക്കാർ ചെലവിൽ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ട ആണോ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പൊതു ചിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരിക്കും തന്റെ സർക്കാർ അവതാരങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം അവിഹിത സന്തതികൾക്കും ഇടമില്ലാതിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ മുണ്ടുമുറുക്കിയൊടുക്കും ഈ സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാക്കും ഈ സർക്കാർ ഒരു പൈസ പോലും അതിന് അർഹതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിലവഴിക്ക് ചിലവഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പി എസ് സി ചെയർമാൻ പറയുന്നു തനിക്ക് യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യ സർക്കാർ ചെലവിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകണം നിയമ ഭേദഗതിക്ക് ചട്ട ഭേദഗതിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ തിരുകി കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആക്കാനുള്ള ശ്രമം അവിടെ തോറ്റവരെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റവരെയും എം എൽ എ മാരല്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കയറ്റുക പി എസ് സിയെ പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുക പാർട്ടി സ്വാധീനത്തിൽ എന്നുള്ള തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുപത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ പതിനെട്ടും ഇരുപതും ഒക്കെ അംഗങ്ങളെ ആക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളൊക്കെ വിമർശിച്ച ഒരു പാർട്ടിയും ആ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരുമാണ് പി എസ് സി ഒരു അംഗത്തിന്റെ ശമ്പളം വരുന്നത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് വാർഷിക ശമ്പള ഇനത്തിൽ മാത്രം ചെലവ് വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ഏകദേശം ഈ ശമ്പളത്തിന്റെ നേർ പകുതിയോളം വരും മാത്രവുമല്ല ഒരു എം എൽ എക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പരിഗണനകൾ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ അതോടൊപ്പം പി എ മാരുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഡ്രൈവറുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി എസ് സി അംഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു എം എൽ എക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണന ആ വഴി പി എസ് സിയുടെ ബോർഡിലേക്ക് കടന്നു കയറുക പി എസ് സി ബോർഡ് പി എസ് സി ബോർഡിലേക്ക് കടന്നു കയറുക വഴി നേടുന്ന നേട്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ദുർവ്യയവും ഇതെന്താണ് ചിന്തിക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഘടകകക്ഷികൾ അസംതൃപ്തരായ ഘടകകക്ഷികളെ സമർ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഘടകകക്ഷികളുടെ കോട്ട ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ലോക്സഭയിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിച്ച തോറ്റ വ്യക്തികളെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭരണം ഇനി രണ്ടു വർഷം മാത്രമാണുള്ളത് അവരുടെ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റി ആ ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം ആ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തന്ത്രം വരുന്നത് പതിനൊന്ന് കോടി ജനസംഖ്യ ഇരുപത് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ പി എസ് സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തിൽ പത്ത് പത്ത് പത്തിനോട് അടുപ്പിച്ച് മാത്രമാണ് പതിനൊന്ന് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പത്തിനടുപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേരാണ് ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇരുപതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ
ആൾക്കാർക്കുള്ള അധികാരം ലഭിക്കാൻ അതുവഴി സംസ്ഥാന ഖജനാവിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഇത് എങ്ങനെ നികത്തും എന്തിനാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കേരളം മുണ്ടുമുറുക്കി ഒടുക്കും താനും മുണ്ടു മുണ്ടുമുറുക്കി ഒടുക്കും തൻ്റെ സർക്കാരും മുണ്ടുമുറുക്കി ഒടുക്കും അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് പോകും പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഇറങ്ങിക്കഴിയുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇനി രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി എസ് സി അംഗങ്ങളെ വരെ തിരുകിക്കയറ്റി തിരുകിക്കയറ്റി അധിക ലാഭം പാർട്ടികൾക്കും മുന്നണികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാകും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ